Allora, questo per eh, le persone che amano girare, che hanno un po' di occhio, eh, l'avranno riconosciuto al mercato coperto di San Miguel a eh, Madrid, un elemento caratteristico della città che piace moltissimo ai eh, turisti e si replica un po' in tante capitali europee, se pensiamo anche alla eh, boccheria di Barcellona, eh, è eh, per Udine ancora un sogno, ma neanche tanto eh, diciamo, irrealizzabile, perché come avrete letto in eh, questi giorni sugli organi di stampa, inaugurerà eh, sabato a, eh, in zona Via Tricesimo, eh, Piazza Le Chiavris, il primo mercato coperto di eh, Coldiretti, che tende proprio a questa eh, idea qui. Eh, con noi stasera parliamo di questa eh, iniziativa con eh, Vanessa Orlando di Coldiretti, che è un gradito ritorno. Buonasera Vanessa. Buonasera. Eh, ho sbagliato a far vedere queste immagini o questa è la tendenza o è il modello a cui si vuole arrivare? Vediamo un attimo. Diciamo che è la via a cui vogliamo tendere. Partiamo con un mercato coperto che è fatto di aziende in vendita diretta, di prodotti agricoli locali, ma non solo. È un luogo di aggregazione, sarà una, un punto di socialità per la città di Udine che speriamo che venga apprezzato e venga frequentato tantissimo. Noi ve lo auguriamo eh, perché ci piace molto questa soluzione. Lì c'è animazione per bambini, ci, sono, ci saranno corsi di degustazione, ecco, agri Adesso analizziamo, analizziamo un po' tutto, tutto. però ci racconti eh, l'idea, come vi è venuta in mente questa cosa? Perché mh, chi ha un po' memoria dello storico delle trasmissioni di eh, viceversa si ricorderà che qui c'è stato ospite al posto di Vanessa Orlando Andrea Fabris che è un giovane architetto che proponeva la stessa soluzione nel luogo che è occupato dall'ex caserma dei pompieri in via eh, dei vigili del fuoco in via Cossignacco insomma si sognava un po' anche per il gusto liberty un po' così della struttura ricorda questi, questi mercati in grandi città europee poi ovviamente eh, un'idea è una cosa strutturare un progetto è ben eh, diverso eh, insomma non è che fosse stato preso in capo da nessuna amministrazione né dalla precedente né da questa sono tutte dichiarazioni di intenti a un certo punto se ne esce col diretti con questa iniziativa e chi se l'aspettava a sorpresa così dal cilindro estrae la giocata di fino col diretti da quanto ci lavoravate? Raccontaci un po' la genesi di questa, di questa iniziativa. È un percorso di anni che con diretti okay. a livello nazionale e a livello locale sta perseguendo. Cominciato molti anni fa nell'intento di dare valore all'agricoltura all locale, al made in Italy. Eh, si è partiti con eh, la vendita diretta nei mercati, nelle piccole piazze. Eh, da questo c'è già a Udine, sappiamo Assolutamente, qui sotto e verranno redazione. assolutamente mantenuti esatto. i mercati attuali all'aperto diciamo quelli tradizionali ricordiamo quando è Audine piazza 20 settembre il lunedì dopo... mattina e il giovedì pomeriggio, giovedì pomeriggio. Okay, quindi ci siamo siamo esatto, coperti esatto assolutamente consumatori scendiamo con la sportina noi facciamo la spesa esatto <ride> viene tutto mantenuto e, e diciamo che eh, questo è eh, un plus rispetto al progetto che da anni col diretti campagna amica portano avanti per la valorizzazione dell'agricoltura in senso eh, eh, lato del il termine nel senso valorizzazione del territorio, sì, dei prodotti zero, locali, famoso, dei di corretti stili tanto, di vita no? e, e quindi diciamo che in un percorso di anni si è maturato appunto dalla prova che abbiamo avuto sulle piazze, sì. dal riscontro dei consumatori, quindi i numeri sono buoni, dall'apprezzamento rispetto a questi temi, rispetto alla vicinanza, al dialogo, al piacere del contatto con eh, il produttore e con il contesto proprio rurale per capire numero uno cosa si mette nel piatto e numero due anche per capire dove viviamo, la sostenibilità ambientale, nel, negli anni appunto la, il percorso fatto ha portato a maturare l'idea che un luogo eh, come un mercato coperto in una città, in un capoluogo di provincia, sì. fosse veramente una svolta, un, un, un luogo di aggregazione, per noi un ufficio zona sì. eh, diciamo che si affaccia al consumatore. Perché certo, il... In un certo senso raddoppiate, no? non diminuite l'offerta. Assolutamente, sono sempre di più i produttori agricoli che scelgono questi percorsi.
percorsi che si, si avvicinano al progetto di campagna amica che è diciamo, quel eh, contenitore que che è sotto il marchio registrato di campagna amica in tutta Italia eh, raggruppa le aziende agricole, gli agriturismi, le fattorie sì. didattiche, fattorie sociali, agriasilo, parliamo di un, di un numero elevato di operatori di quell'agricoltura che noi chiamiamo multifunzionale. E questo diciamo, eh, è il risultato della collaborazione e della sinergia tra i produttori agricoli che vogliono dare valore al territorio e alla propria produzione, quindi all'agricoltura sì. e quindi sostenerla fortemente perché l'agricoltura ha bisogno di essere sostenuta, però ha bisogno di essere sostenuta attraverso percorsi di valorizzazione che portano il consumatore a capire l'approccio. Esatto, e il consumatore ci segue tantissimo e, e, e quindi noi siamo contenti di arrivare in Udine con questa realtà. Ce ne È sono il primo già... in regione che viene attivato? C'è un, un piccolo mercato coperto già nella città di Pordenone, ah, diciamo beh. che questa è un'espansione. Un primeggia in questo esatto. caso Pordenone. <ride> È nato qualche anno fa, diciamo, eh, in questa versione un po' più ridotta. Noi eh, la, vog la vogliamo, diciamo, ampliare su Udine, anche Pordenone lavorerà per, eh, per crescere e eh, speriamo presto anche di andare a, nella città di Trieste, sicuramente. Eh certo, eh, certo, eh, in Italia ci sono numerosi mercati coperti di campagna amica. Grandi città immagino. Esatto, tutte... l'obiettivo è quello di coprire tutti i capoluoghi sì. di provincia perché veramente vogliamo avvicinarci al consumatore. Quindi vogliamo... arrivare a 100 mercati coperti, esatto, più o meno sono, sono 100 esatto. i capoluoghi di provincia. Guarda che dalla regia Bravi ci fanno vedere le immagini eh, della boccheria che è il mercato coperto di Barcellona a cui facevamo riferimento prima. Qui tanti eh, prodotti eh, diciamo di, di prima mano, come si dice anche un sacco di, di ortaggi, di spezie, eh, vediamo, e altre, altre prelibatezze. Eh, come hanno reagito i eh, produttori? Cioè voi avete eh, detto, guardate ragazzi, noi vogliamo partire con questa iniziativa, che ne pensate? Se si è fatto immagino in maniera positiva. Es esatto, è stato un percorso Perché l'associazione di categoria propone, però esatto. poi gli associati devono spingere un esatto. po'. Esatto, no? è stata una collaborazione forte con, i, con gli associati che eh, credono in questi percorsi, quindi chi ama diciamo, eh, questo genere di eh, valorizzazione, quindi la vendita diretta, la trasformazione, la multifunzionalità e crede in questi percorsi, diciamo, ci ha eh, appoggiato e ci ha seguito in questo progetto che che per il mercato di Udine insomma, è un percorso di eh, un anno abbondante perché ci sono molte sì. valutazioni da fare certo. e ovviamente anche la ricerca appunto, del pool di aziende che faranno parte del mercato per dare il massimo numero di referenze, per soddisfare diciamo, le richieste di quello okay. che può essere eh, il, il prodotto che viene messo in vendita, però poi anche tutto il resto, le sinergie con i cuochi degli agricoltori agriturismi e le sinergie appunto con le, le aziende che fanno attività didattica per fare laboratori lì certo. eh, ecco ci sarà questa, questa componente anche ti volevo chiedere proprio sì. che cosa ci sarà intanto facciamo chiarezza sugli orari perché si parte con ah. eh, una Diciamo, diciamo che ci siamo dati un, uh, un periodo di apertura che può essere di prova, nel senso sì. per ora abbiamo martedì. Quindi vener... a scanso di equivoci non sono orari definitivi, eh, esatto. perché leggevo anche Vedremo sui social, ma così poco, vogliamo di più. Ho letto, ho letto. Presentatevi in massa al mercato. Vedremo così... come risponde innanzitutto sì. la città, il consumatore e ovviamente ci tareremo su questo. Per ora iniziamo con martedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14. Okay. Nulla toglie che questi orari vengano prolungati, che ci sia un orario serale, sì. che si possa... Sì, potenzialmente insomma, gli orari possono cambiare anche dopo la prima settimana, no? non sì, c'è nessun vincolo. Sì, adesso è chiaramente quando si parte con una sperimentazione, diciamo, sì. si, si prova così. Abbiamo pensato a queste date, a questi giorni, però eh, se la risposta del pubblico ha esigenze diverse o è maggiore, amplieremo gli orari, insomma ci organizzeremo, c'è spazio per molti produttori, per una turnazione, eh, per molte attività 
quindi speriamo appunto che dalla risposta del consumatore, dalla città di Udine e anche eh, appunto con la collaborazione chiaramente degli operatori primari che sono i produttori agricoli, eh beh, eh, di, la mancare. di lavorare su programmi costanti eh, di modo che il cittadino trovi lì costantemente attività organizzate, programmate, dove venire a passare del tempo anche, non è solo eh, il mero acquisto, lì certo. sarà un luogo dove le persone potranno trascorrere del tempo e anche chi chiacchierare ecco, con come le aziende. Come si fa a trascorrere del tempo? Questo eh, mi interessava sapere, perché ci saranno anche iniziative extra acquisto, non è solo riempio la borsa di prodotti, ma anche mh, organizzate i diversivi. Esatto, c'è un'area eventi vera e propria. Sì nel contesto del mercato chi entra quanti nel metri quadri sono intanto? Cinque, sono quasi 600 metri quadri è abbastanza esatto eh? con, ricordiamo eh, via Tricesimo 2 via Tricesimo 2 subito quindi... dopo Piazzale Chiavri si andando verso nord e il consumatore che entra lì c'era un concessionario lì ai tempi eh, esatto ha memoria esatto. quindi difficilmente potete sbagliare esatto. perché è un punto dove eh, se, se non sai dove si trova vuol dire che non sei della città esatto, eh, no, no, infatti lo riconoscono in molti passano tutti, sì. esatto, a, abbiamo fatto eh, de, dei bei lavori di, di ristrutturazione per portare a quello che è un mercato certo, agricolo c'è certo. un'area eventi molto spaziosa creeremo dei corner per i bambini eh, quindi la gente farà la spesa in mezzo ad un nucleo di attività Cui, con cui può interagire, fermarsi, guardare i video rispetto a come si fa un prodotto, le aziende che ah, si pure, raccontano, pure. ci sarà un continuo e poi ovviamente... La dimensione multimediale eh, che esatto. va molto anche nel giornalismo, esatto. adesso anche I produttori che sono lì a spiegarsi, quindi il consumatore potrà andare lì e oltre a fare la spesa potrà chiedere, informarsi sui prodotti, su come vengono fatti, eccetera. Certo, ci dici cosa si potrà comprare? Eh, perché dopo uno si immagina posso comprare, non lo so, ortaggi, e, mh, frutta, eh, però cosa c'è? Anche c'è anche carne, tutto. pesce, c'è tutto quanto? Esatto, parliamo di prodotti a chilometro zero, quindi di aziende agricole locali, sì. Giulia, Venezia, Giulia, molte della provincia di Udine, ma insomma diamo spazio anche alle altre province. Prodotti ortofrutticoli, ovviamente parliamo sempre di produzioni di stagione perché noi siamo sì, quelli chiaro. che promuovono le, i prodotti Non si troverà il mango, come, quindi per chi lo esatto. cercherà è difficile. Eh, carni, bovine, suine, salumi, formaggi di capra, formaggi di latte vaccino, biologico, convenzionale, sì. prodotti trasformati, farro, orzo, eh, pasta, farine, eh, biscotti, pasta si fa di tutto friuli, di più. Sì. Assolutamente, eh, ci sono che... delle aziende che hanno avviato insomma, questi processi di trasformazione, delle collaborazioni di controlaborazione per cui il prodotto primario dell'azienda viene trasformato sì. e diventa pasta al mais, pasta di frumento, e abbiamo i vini, le birre agricole, i fiori. Eh, di tutto, tutto quello che è il mondo dell'agricoltura, eh, aceto, mele, frutta, di ogni genere, eh, quindi il consumatore lì troverà veramente tanto. Per Ascolta, una delle altre cose che si possono fare eh, in questo spazio, che avete annunciato che si possono fare e poi verranno realizzate in itinere, sono gli educational, tipo stile fattoria didattica, se non esatto, mi sbaglio. Esatto. Eh, ho selezionato un piccolo video per capire cos'è una fattoria didattica e poi con la nostra ospite analizziamo nello specifico l'argomento.
casa, quindi sono a casa si è chiesto, ma cos'è questa fattoria didattica? Spiegacelo pure. <ride> sono aziende agricole che nelle loro aziende fanno attività didattiche con i bambini ma anche con gli adulti. Certo, quindi anche gli adulti possono imparare. Assolutamente, eh, non, non, è mai, non si finisce mai di imparare. Ovviamente si punta molto ai bambini perché sono quelli che poi portano con sé insomma, la crescita Chiaro. di certi comportamenti, di certi valori. Però anche gli adulti quando partecipano a questi laboratori ci si tengono, divertono ci e quindi le aziende agricole oggi fanno anche attività didattica, ospitano nelle loro aziende i bambini, le scolaresche ma anche le famiglie per, fare, per insegnare i corretti stili di vita, il rispetto dell'ambiente e come si fanno i prodotti da dove viene il latte, perché una cosa in un modo e non un altro, perché troviamo un pomodoro a giugno e non a dicembre certo. e, e questo lo porteremo in questo mercato, nel senso in questo luogo con le nostre aziende che vorranno venire a partecipare a fare i laboratori didattici organizzeremo proprio questi appuntamenti dedicati a bambini e adulti per imparare dall'uva al vino piuttosto certo. Così che con gli show al latte al formato. Anche, no? che... Gli show cooking, ce ne no? saranno tantissimi esatto. nella prossima edizione di Friuli Doc però potrete averli tutto l'anno esatto, no? in questo esatto. spazio abbiamo giusto? istituito un corner con un banco cucina dove i cuochi di agriturismo potranno venire e con le materie prime che troveranno lì al mercato quindi quelle caratteristiche sì. con quelle più biodiverse dico io del Friuli Venezia Giulia che magari eh, sono frutto anche di un recupero da parte degli agricoltori di produzioni magari eh, lasciate andare nel tempo e che adesso le stanno recuperando e cercheranno di dare valore a quei piatti che si, si dice poveri ma alla fine sono ricchissimi, ricchissimi di gusto, ricchissimi di valori e quindi con gli agri chef lì a vista cucineremo e daremo in degustazione ovviamente certo. perché anche si mangia. Sì, si mangia. Ecco questo è importantissimo perché <ride> si stanno chiedendo. Io posso andare al mercato e fare come si fa all'estero, io sono stato eh, quest'estate a Bordeaux e anche lì c'è un bellissimo mercato eh, vicino alla, alla Garonna dove vai, prendi le ostriche, eh, compri eh, la frutta, la verdura e mangi anche lì. Si potrà fare questa cosa qua anche a Udine? Ci sarà sicuramente modo per assaggiare perché i produttori sicuramente avranno modo di far assaggiare le proprie produzioni, gli show cooking, le degustazioni non mancheranno e poi ci orientiamo anche verso quello che si chiama così street food sì. e, e quindi daremo modo sì, di ampliare anche quella parte lì e permettere appunto al consumatore che viene a fare la spesa anche di mangiare qualcosina o bere qualcosina, insomma sempre Sì per creare una dimensione un po' più europea esatto. in questo questo esatto. senso, no? noi ci, ci crediamo molto in questo percorso e speriamo di avere un buon riscontro di pubblico. Questo, se ci sarà un buon riscontro di pubblico poi ci sarà anche un buon eh, riscontro, una buona diciamo, elasticità dal punto di vista eh, degli orari. Esatto. A proposito di orari, eh, ripetiamo perché l'inaugurazione questo fine settimana è sabato, sabato. Eh, se non sbaglio, alle? Allora, sabato con il mercato aperto già dalle 8 del mattino già, già fino alle ore 14. Okay, okay. E poi ogni martedì, venerdì e sabato sempre con orario 8-14. Poi tutte le variazioni degli orari eh, possano, le comunicheremo insomma, attraverso i nostri canali, I vostri canali social, insomma, eccetera. Siete attivi da quel punto di vista. C'è anche un ufficio di campagna amica dove poter chiamare per avere tutte le informazioni sì, sì. o mandare la mail. Quindi noi eh, ci teniamo insomma, a tenere aggiornati i nostri consumatori. I vostri, i vostri follower, come <ride> esatto. si dice. No? Ma sicuramente se ci sarà interesse eh, si faranno ben, eh, si informeranno bene, non, non, non ti preoccupare. Intanto in bocca al lupo e bravi complimenti per l'iniziativa. Grazie per essere stata eh, con noi Vanessa grazie. e grazie a tutti voi che ci avete seguito e appuntamento alla prossima. Buonasera a tutti.